。当俄罗斯与美国因为俄乌克赤海峡冲突而闹得关系紧张之际，莫斯科似乎也在加紧自己的军事能力储备，其中。反导能力恐怕是莫斯科最优先考虑的事情。毕竟，在美国撕毁中导条约后，美军接连进行了多次中程反导、洲际反导和洲际导弹试射，频频展现自己在战略能力上要大干一番的雄心。俄罗斯当然不甘落后。十二月一日。俄罗斯官方发布视频，展示了俄空天军在哈萨克斯坦萨雷沙干 s e r i s h o g a n 靶场试射升级版反导系统的壮观画面。根据俄罗斯国防部的说法，发射出去的反导拦截弹都击中了模拟来袭地对地导弹的目标。俄导弹防御部队司令谢尔盖格拉布丘克说：“新的反导系统在经过一系列测试后，证明了其能力。”并准确击中目标，成功的完成了任务。根据俄罗斯媒体报道，此次试射的反导系统拦截弹将装备俄罗斯空天军，旨在防御敌方的空天打击。视频中试射的拦截弹是53七六短程反弹道导弹的改进型，可配备核弹头；而以往的53七六反导拦截弹，正是苏联时期主要反导系统 A 1 3 5五的组成部分。近年来，俄罗斯在建设拦截弹道导弹能力方面可谓下了不少功夫。如今，莫斯科已经逐步恢复了 A 1 3 5反导系统的拦截能力，并研发了第三代战略反导系统 A 2 3 5且已经多次成功完成拦截试验。从俄罗斯反导能力的发展历史来看，五十三七六反导拦截导弹拥有较长的历史。早在上世纪七十年代前，苏联就开始对这种反导拦截导弹进行试验。到上世纪八十年代末，苏联可能生产了近百枚这种反导拦截导弹。五十三 T 六属于大气层内拦截弹，是一种锥形单级导弹，带有固体助推发动机。通过气动控制进行机动。五十三 T 六反导拦截导弹的最大飞行速度达十马赫以上，可承受的横向过载和轴向过载是常规地空导弹的数倍，可达三十个 G 以上。射程较远是五十一 T 六型拦截弹，主要负责拦截大气层以外、距离更远、高度更高的来袭弹头。这是一种大型两级导弹，装在标准的运输。发射筒内像洲际弹道导弹一样从地下井中发射。导弹的一级发动机装有固体推进器，用于导弹的快速加速。二级是液体火箭主发动机，有一个单推力式和四台微调发动机，有效射程为350公里。根据美国军事专家的分析，这种反导拦截导弹可以搭载一枚常规弹头，也可以搭载一枚 AA-84 热核弹头，爆炸当量达10万吨。杀伤半径35公里，而多数西方防务专家认为，该反导拦截导弹搭载常规弹头对付一枚来袭的洲际弹道导弹可能性并不大，因为洲际弹道导弹的载入后的坠落速度非常快，这对常规拦截弹的弹头精准性要求非常高。前苏联、俄罗斯采用核弹头拦截弹道导弹是一种主要手段，因为爆炸面大。对准确性要求随之下降。俄著名的中段反导 A 1 3 5五系统早已服役和值班二十多年。正因为俄这套反导系统在冷战设计时技术条件的限制，搭载的弹头为战术热核弹头，从而不需要非常精确的制导即可摧毁来袭弹头，与当今流行的，主要是中美采用的反导技术。直接碰撞杀伤拦截弹头有很大区别，而用核弹头拦截敌方弹道导弹也存在非常大的弊端，那就是拦截毕竟是在本国领土上空，和爆炸对己方无防护人员杀伤巨大。同时，如果对方来袭导弹搭载的也是一枚核弹头，那对地面的伤害将成倍上升。所以，这是一种杀敌一千、自损八百的手段。不过，根据一些公开新闻报道资料。俄罗斯的新一代中段反导 A 2 3 5五系统于2014年11月以机动发射方式成功进行了试射， 2 0 1 6年也进行了试射。用俄罗斯专家的话说 ，A 2 3 5五反导系统与前代 A 1 3 5五。的主要不同是机动性和飞核弹头，而且性能大大超过美国的萨德。作者简介：石江月，可加微信公众号 Defense。分享深度军事分析，亚太智库研究员，国内资深军事媒体撰稿人。
，发表军事安全和国际防务文章达数百篇，航空知识、国际展望、现代舰船。坦克装甲车辆及《环球时报》等国内多家媒体都有刊登和转载。亚太军情观察作者均为资深军事记者和评论员，专栏紧扣全球军事热点和动态，为读者解析大国国防政策、地缘军事动向、国际军事技术、新型武器装备以及军事战略思想等，一直岌岌可危的俄乌关系，或将因两军近期的一莽撞举动。导致局势一触即发，酿成难以挽回的恶果。据乌克兰国防委会负责人介绍，乌克兰正在测试最新型的巡航导弹，瞄准黑海上的既定水面目标，未来将会用来加强黑海与亚速海周边的安全防卫。而该次发射结果是成功的，最终将距离280公里外的目标击毁。期间进行了八次成功试射，确认了该型巡航导弹的可靠性与精确打击能力。背景却是极度紧张的俄乌冲突事件之后，目前乌克兰海军三艘战舰仍在俄军扣押下， 2 4名士兵也正在接受克里米亚法庭的审判。巧合的是，俄国防部5日表示，俄军两艘潜艇正在黑海举行军事演习，演习的目标主要是侦测、护送以及破坏水面舰艇与陆地设施，分别是顿河畔罗斯托夫号与老奥斯科尔号潜艇。尽管两艘都是常规潜艇，却接受过全新的整改。作战能力得到极大的提升，演习位置正好在乌克兰导弹发射的附近，不免让人担心发生擦枪走火的意外。更意味深长的是，土耳其海军在黑海开展的行动。据路透社消息，土耳其海军已经针对黑海海域发出明确的航行警告，将在12月3日到9日这段时间内。在黑海海域内进行常规的射击演练，显然有警告俄军的意味。另外，俄军黑海舰队发言人近日高调宣布，将在克里米亚东部地区开展地对空的巡航导弹演练。尽管尚未表明针对的对象，但不由让人联想到近期紧张的俄乌关系，显然也有震慑乌克兰军队的意思。不过，乌克兰近期似乎已经开始不管不顾了。就在三艘军舰被扣押后，紧急宣布全国进入战时状态，甚至大规模向边境地区派兵，借口俄军已在两国边境地区增派大量坦克部队。并在近期不断向欧盟、北约与美国喊话，一再声称俄军举动的危险性，试图让美国为首的北约军事介入这起意外的地区争端。北约尽管在口头表示将增加在黑海地区的军事存在。但并未有实质性的举动。值得注意的是，美军驱逐舰在近日靠近俄远东太平洋海军基地，警告的意味十分明显。原定于在 G20 峰会会谈，也因为俄军尚未归还乌军战舰而取消。此时，美海军的举动显然意在力挺乌克兰。注：本文部分图片来源于网络，文章未经授权禁止转载。关注我们，每天阅读更多精彩内容。二零一八年五月九日，美国总统特朗普宣布单方面退出伊核协议，致使美伊关系剑拔弩张。时隔五个多月，特朗普又宣布美国将退出中导条约。但如今，特朗普政府突然变化了，并打算履行自己的条约义务，但同时向俄罗斯提出一苛刻条件，那就是俄罗斯必须在两个月内恢复遵守中导条约。那么，俄罗斯会接受吗？上世纪八十年代，苏联和美国先后在欧洲部署了 S S 二十中程弹道导弹和潘兴负二中程弹道导弹，这两种导弹都安装了核弹头，对欧洲安全威胁很大。于是，在欧洲极力游说下。美苏双方签署一份旨在消除两国中程和中短程导弹的中导条约。条约规定，两国销毁各自射程500至5500公里的中程导弹。其实，中导条约从一开始就是一份不平等条约。按理说，既然是销毁中程导弹，本应该将陆基、海基、空基中程弹道导弹和巡航导弹全部销毁。但条约却对空基和海基巡航导弹只字未提，而戈尔巴乔夫竟然也乖乖默认了。其实，美国潘兴负二导弹远落后于苏联的 SS 二十导弹。
，就算是销毁了，美国也不在乎，因为美国的强项在于空基和海基巡航导弹。也就是说，美国利用中导条约消除了苏联在陆基中程弹道导弹的优势，而在空基和海基巡航导弹方面对苏联形成了绝对优势。如今，美国退出中导条约，一个重要的原因就是这方面发生了变化。最近几年，俄罗斯在叙利亚战场上使用口径 N K K H 负一百零一等海空基巡航导弹对伊斯兰国等极端恐怖组织进行精确打击，证明常规巡航导弹已不再是美国的专利。而在海空基巡航导弹取得突破的同时，俄罗斯还列装了九 M 两百七十九 K 伊斯坎德尔陆基巡航导弹。美国认为该型导弹是口径。NK 海基巡航导弹的陆基型号口径 ，NK 巡航导弹最大射程为 1,500 公里，而伊斯坎德尔导弹的射程应与这一数据接近，这就违反了中导条约。但俄罗斯坚决予以否认。但有一点不可否认的是，美国海。空巡航导弹优势已经被俄罗斯大幅削弱，而作为世界唯一的超级大国，美国也并未把目光仅仅局限于中程弹道导弹。